là à, cố gắng theo dõi <cười> Deep với cái column là bot 3 và cái P kế tiếp là em hoặc là bạn có thể gắn luôn là cho nó là em phong way chúng ta cho nó bôn lên chúng cho nó màu đen và chúng ta cho nó tắt uh, lại chúng ta canh nó về bên phải rồi bạn phải để nó cái đít fly block khi bạn để đít fly block thì bạn mới có thể canh nó về bên phải được tại vì khi cái thành phần em này nó chỉ là cái thành phần inline thôi à, do đó là bạn à, cái độ lớn của nó là chỉ cái cái, cái nội dung thành phần chưa nó thôi là bạn đã không thể căn nó về bên phải được bạn phải biến nó cái thành phần block để bạn có thể canh nó về bên phải rồi còn tiếp theo chúng ta sẽ padding cho cái thành phần pi có class là bottom này à, như hôm trước tôi đã thêm vô để chúng ta có thể cách tạo ra một khoảng cách của cái 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 thành phần thứ hai này so với bên dưới thì chúng ta sẽ padding cho nó bot 3 À, chúng ta có thể gắn trực tiếp cho cái thẻ P với cái class mà bottom thì chúng ta sẽ padding top khoảng 30 pixel à, thành phần em thì chúng ta sẽ cho nó padding top khoảng cỡ 10 pixel À, như vậy là chúng ta đã xong cái uh, bot mấy đây bot 2, bot 3, bot 3 và kế tiếp là chúng ta sẽ làm cái footer à, thì do đây chúng ta sử dụng uh, ở trên cái cái thành phần bot 3 là chúng ta sử dụng flat nên mình phải thêm cái class vô đây trước footer để chúng ta clear nó deep class bằng cr à, à, mình phải thêm một cái thẻ deep chấm này để mình mình clear để cho cái footer nó khỏi chạy lên là khi mình sử dụng flat thì à, các cái thành phần bên dưới nó luôn có xu hướng à, dồn lên phía trên để chiếm khoảng trống còn lại à, do đó chúng ta sẽ sử dụng clear để chúng ta à, tách cái footer bên dưới nó không bị tràn lên à, thì bạn có thể thêm vô một cái class À, cái class này bạn có thể dùng chung được nên là mình sẽ clear bầu xóa tất cả để cho nó chạy xuống bên dưới rồi ok rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái thành phần footer À, thì cái thành phần footer này có 3 column thì mỗi column của nó sẽ là 960 chia 3 thì sẽ được khoảng 320 pixel à, thì mình cứ viết 320 pixel trước đi ha à, footer deep à, chúng ta có ba cái 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 deep lớn trong cái footer đó à, thì mỗi cái deep này sẽ có cái độ lớn là 320 pixel và nó sẽ flat nap chúng ta flat nap cho nó Đó, như thế thì chúng ta thấy được flat nap à, mỗi cái footer này nó sẽ được có cái background hôm trước chúng ta có cắt một cái footer column bigger này 
cao bao nhiêu đây cao 300 thì chúng ta cho nó cao 300 luôn chúng ta cho no repeat ha. không cho nó lặp lại thấy nó nó đã nằm trên một hàng rồi bây giờ chúng ta sẽ style cho từng cái column này nữa nó xong thôi à, trước tiên sẽ là cái cái footer column thứ nhất thì cái footer column thứ nhất chúng ta không có gắn column như trên cái bot ba nữa à, tại vì mình sẽ dùng cái selector để mình chọn được nhưng trước tôi đã nói rồi à, thì đây chúng ta sẽ style cho cái thành phần el này à, còn bên dưới này chúng ta sẽ style cho thành phần form À, đây thì chúng ta sẽ style cho thành phần P à, Trước tiên thì chúng ta hãy style cho thành phần H1 trước đã à, Tất cả cái 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 footer này thì nó sẽ có màu trắng là mình sẽ cho nó cái color là màu trắng chung nhầm cái dấu chấm với cái dấu chấm phẩy hai chấm Rồi, chắc là cỡ 28 pixel đó cho nó padding bottom một chút khoảng cỡ 20 pixel tính tốt khoảng cỡ 15 pixel luôn đi ha thì sẽ cho nó test lên bot tầm tốc ở 20 pixel mình trái phải không pixel trên dưới 20 pixel trái phải không pixel ok vậy đi bên trái này Để mình coi nó cách bên trái bao nhiêu tám pixel thì sẽ là bên phải không pixel và bên dưới 20 pixel bên trái 28 pixel ok nó chung hết nên là chúng ta sẽ padding luôn cho cái footer deep này thì bạn thêm vô padding là 20 pixel bên trái 28 pixel trái thì chúng ta sẽ trừ đi là 58 pixel 320 trừ đến 58 không biết được bao nhiêu <cười> à, 48 nhé. 48 trên phải Để coi bên trái 20, à, trừ đi 28 pixel thôi nó sẽ còn à, không trừ nổi nữa rồi <cười> à, trừ đi 28 nặng trí quá 292 pixel <cười> Đó. thì bạn à, bạn thêm padding thì bạn phải trừ cái độ lớn của nó đi <cười>
và padding nap thôi cái này padding bottom cho nó khoảng 20 pixel cái này thêm padding top đi chúng ta có thể thêm padding top chung cho tất cả các thành phần khoảng 20 pixel thì chúng ta phải trừ đi cái độ cao của nó 20 pixel và chúng ta còn 280 may quá cái số này dễ trừ <cười> à rồi <cười> cái thành phần P này chúng ta sẽ có đây chúng ta sẽ start cho cái column thứ nhất đây Deep P à, chúng ta sẽ cho nó này hai mươi năm pixel được không ta rồi hai mươi năm pixel sau bên này chúng ta có cái 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 thành phần này nó sẽ được canh sang bên phải nên là à, cái thành phần P này chúng ta sẽ gắn cái position odd cho nó cái position uh, uh, relative để chúng ta sẽ add, gắn absolute position cho các cái thành phần span span đây à, thì hôm trước chúng ta đã thêm một cái thành phần span này thì hôm nay chúng ta sẽ add smooth position các cái thành phần đó à, deep p à, span để chúng ta sẽ gắn position add smooth à, right chỗ này khoảng sáu mươi pixel tốt không nó thì chúng ta sẽ căn nó được về phía bên trái cái này mình cho nó sang một chút nữa đi ha khoảng bốn mươi thôi thì như thế chúng ta có thể dễ dàng style được cho cái thành phần column thứ nhất với cái được định dạng là các cái thẻ P thì tiếp theo là chúng ta sẽ style cho cái column thứ hai với cái định dạng là cho các cái thành phần EL và list item của nó ta có footer dip EL hoặc là bạn có thể gọi trực tiếp footer EL cũng được nhưng mà deep thì cho nó nó chính xác hơn EL list uh, này hay list style chúng ta sẽ bỏ đi các cái dấu chấm và cho nó hiển thị uh, bên trong inside cho nó chạy về bên trong cho nó chúng ta sẽ có cái background là cái đây mỗi cái list item này sẽ có cái background yeah. mình cũng cho nó lâu no, không lặp lại no repeat à, nếp mình sẽ cần nó bên trái và cần nó ở giữa center chúng ta sẽ cho nó 